that's 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 pre seed now. It is very very active, but now that's pre seed, so it's good. Yeah, well, you better remind yourself. I said, for you, for you, I'm not going to say that. I can't help you. Sorry. Except for Brock who's slacking off in the back here. It through me and I thank you that you're with Baxi and teaching through her and I pray you would bless us and give us peace and I pray for all of us that you would open our ears uh, to hear what you truly want to say to us. Amen. Does anyone have any questions? I'm just going to go through um, the uh, Persians and the Greek, their battle. Hat irgendjemand Fragen? Ich gehe jetzt noch mal bei den Persern und Griechen durch die ähm, Kriege, die da waren. But does anyone have any other questions before I start going ahead? Aber hat jemand andere Fragen, bevor ich weiter gehe? So Darius built a palace at someone called Su some place called Susa. I'm just backtracking a bit. Darius hat einen Palast gebaut und das war an einem Ort der Susa. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen zurück. Which is here. Das ist dort. Uh, and to the west he extended the kingdom. Und um, er hat nach Westen hin das Königreich ausgeweitet. And he conquered some uh, coastal cities of Asia Minor. Und er hat ein paar Küstenstädte erobert in Asia und in Asien. In 490, Athens fought Persia. In 590 hat Athen gegen Persien gekämpft. And defeated them at Marathon. Und hat sie im Marathon besiegt. There we go. And when you have this PowerPoint, actually a lot of the information, you'll see the little boxes that you can't see here, the information is on that. Wenn ihr die PowerPoint anschaut, dann seht ihr auch, was in diesen kleinen Kästen steht, was ihr jetzt nicht sehen könnt. And then in 485, Darius died and Xerxes IV first came to the throne. Und in 485 ist Darius gestorben und Xerxes I wurde Thronfolger. And Xerxes the first is the one called Ahasuerus. And Xerxes the first is of the one called Ahasuerus. And he ruled from 486 BC to 465 BC. And he was from 486 to 465 for Christus regiert. And he was the one who reduced Egypt to slavery. And he was the one who reduced Egypt to slavery. And put up taxes. Der Steuern erhoben hat. And put the empire into a huge amount of debt. Und der viele Schulden hinterlassen hat im Königreich. And he built a bridge across the Hellespont. Und er hat eine Brücke gebaut. Goes from and he invaded Greece. Und dann hat er Griechenland eingenommen. Could have been around here. Das war ungefähr dort oben. And later he reached Athens. Später kam er nach Athen. But he was defeated in battle, so he couldn't take the Greeks. Aber er wurde im Kampf besiegt und konnte die Griechen nicht einnehmen. And the Persians were defeated and they withdrew from Greece. Und die Perser wurden besiegt und sind von Griechenland zurückgekommen. 
So like the king before him, Darius the First, he tried to invade Greece, but but couldn't. Und auch der König davor, Darius der Erste, hat versucht, Griechenland einzunehmen, aber hat es nicht geschafft. And so we have Persia and we have Esther. Jetzt kommen wir zu Persien und Esther. And I think you're reading Esther later today. Ich glaube, ihr lest Esther später noch. So Xerxes the First has a wife called Queen Vashti. Xerxes der Erste hat eine Ehefrau, die heißt Königin Vashti. And she is the one who falls from favor. Sie ist diejenige, die keine Gunst mehr hat. And there's a lot of merriment in the Xerxes household. Uh, happiness. Und ähm, da ist viel, da war eine Zeit von, von Glück in dem königlichen Haushalt. Happiness and drinking and parties. Ah, aber viel Feiern. Glück, äh, Feiern, Partys. And there's a beauty contest. Und da ist ein Schönheitswettbewerb. And Mordecai enters his niece, Esther. Mordecai und seine Nichte, Esther. And Mordecai has been a father to Esther. Mordecai war wie ein Vater für Esther. And she wins the favor of the king. Sie erhält Gunst bei dem Königen. And unbeknown to the king, she is Jewish. Und ähm, ja, das ist nicht bekannt, aber sie ist jüdisch. And then you have Haman, the evil man. Da gibt's Haman, den bösen Mann. And he thinks of himself as the right hand man to the king. Und er denkt über sich selber nach als rechte Hand des Königs. And he doesn't know that Esther is a Jew. Er weiß nicht, dass Esther eine Jüdin ist. But he is so angry at the fact that Mordecai won't bow down to him. Aber er ist so wütend darauf, dass Mordecai sich nicht unter ihn ähm, ergeben würde. And Mordecai is a Jew. Denn Mordecai ist ein Jude. That he sets out to exterminate all the Jewish people. Und so lässt er all die Juden ermorden. Oder will er sie ermorden lassen. And he sets out a plan to do that. Und er stellt einen Plan auf, wie er das machen möchte. And it backfires on him. Aber es trifft alles äh, ihn dann schließlich und kommt dann zurück. And Mordecai encourages Esther to speak to the king. Mordecai ermutigt, ermutigt Esther also, äh, mit dem König zu sprechen. On behalf of the Jewish people. Für das jüdische Volk. And she could be killed for doing this. Sie könnte dafür umgebracht werden. And uh, he says, don't think for a moment that because you're in the palace, you will escape when all other Jews are killed. Und um, er sagt, denke nicht für einen Moment darüber nach, dass nur weil du im Palast bist, du entfliehen kannst, wenn alle anderen Juden getötet werden. If you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place. Wenn du ähm, in einer solchen Zeit leise bleibst, dann wird Errettung und Hilfe für die Juden von einem anderen Ort kommen wie diesen. But you and your relatives will die. Aber du und deine Verwandten werden sterben. Who knows if perhaps you were made queen for such a time as this? Wer weiß, dass wer, wer kann glauben, ob du nicht für genau diese Zeit Königin gemacht wurdest? So it seems here that Mordecai is saying that Esther was appointed by God for this time. Also Mordecai tut aus, dass Esther genau für diese Zeit ähm, zur Königin berufen wurde. And she is anointed as a spokesperson to speak before the king. Und sie ist als Sprachrohr vor den König gestellt worden. And to speak out for her people. Damit sie für ihr Volk eintritt. And you'll also notice that the name God isn't mentioned at all in this book. Ihr werdet wahrscheinlich auch erkennen, dass der Name Gott nicht in dem Buch vorkommt. And yet it is very much about God's people. Und trotzdem geht es sehr um Gottes Volk. And Esther fasts, you'll notice. <coughs> Esther fasted, das ist euch wahrscheinlich aufgefallen. And gathers everyone together, encourages everyone to come together in prayer. Und sie ähm, ruft alle zusammen, um gemeinsam zu beten. And as a result, the Jewish race is saved. Und um, als um, Ergebnis davon wird die Jü jüdische Rasse gerettet. And Mordecai, who was going to be killed and hanged, is actually promoted. Und Mordecai, der eigentlich umgebracht um, werden sollte, der wird eigentlich, der wird unterstützt. 
and his honour. Und er wird verehrt. And the man who is so against God and God's people is destroyed along with his family. Und der Mann, der so gegen ähm, Gottes Volk war, der wird zerstört und seine Familie. And there is this feast, a celebration called the Feast of Purim. Und da gibt's dieses Fest, ähm, was das Purimfest ist. And it remembers how Esther saved the people. Und das erinnert daran, wie Esther ähm, das Volk gerettet hat. And prevented the, the Jewish race from being wiped out. Und wie sie die, das jüdische Volk davor ähm, geschützt hat, dass es zerstört wurde. So the feast still continues today. Und dieses Fest, das gibt's heute noch. I believe. Glaube ich. And so that's why this book is so important in the Bible. Und deshalb ist dieses Buch so wichtig in der Bibel. It doesn't mention the uh, name of God, but it clearly shows God's hand at work. Es nennt nicht am um, Gott, aber es zeigt auf jeden Fall, wie Gott am Werk ist. And it also shows uh, God's hand at work within the nations as well. Und es zeigt auch, wie Gott wirkt innerhalb der, der Völker. With the king, who Esther was married to. Durch den König, mit dem Esther verheiratet war. So, after Xerxes, I'm not going to go so much more into Esther, because I think you can read it for yourselves. Ich werde nicht viel tiefer in Esther reingehen, denn ich glaube, ihr könnt es für euch selber lesen. And I'm guessing in small groups you can ask questions. Und ich denke, ihr könnt in der Gleiche aber auch Fragen stellen. And if you have any more questions after that, you can always ask me tomorrow. Und wenn ihr nach dem Lesen noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne mal fragen. So we go till 12.30. Mhm, wir haben bis um halb eins. Right. So after after Xerxes we have after Xerxes the first. Nach der Krieg kommt Artaxerxes der erste. And here he is. Da ist er. He was next, and during his reign, the second return from Babylon occurred. Während er regiert um, wird das Volk das zweite Mal zurückkehren von Babylon. And that was 458 to 457 BC. Das war in 458 bis 57 vor Christus. And this was the king that sent Ezra back to Judah. Das war der König, der Ezra zurückgeschickt hat nach Judah. And also the king who Nehemiah was cut bearer to. Und der König, wo Nehemiah der Mundschenk war. And he tried to hold the empire together during his lifetime. Er hat versucht, das Königreich zusammenzuhalten während seinem Leben. The Greeks, after the Battle of 480 BC, die Griechen um, haben nach den Kämpfen in 480 vor Christus, realized that the only way to rid themselves of the Persians, sie haben erkannt, dass die einzige Art, wie sie sich von den Persern befreien konnten, folgende war, was to unite and fight. Dass sie sich um, vereinen und kämpfen, um, and Philip of Macedonia, Philip from Macedonia, planned such a venture. To have this is for being planned. And after his death, Al Alexander the Great, he set out to bring Persia under the Greek control. And after his death, Alexander the Great, Alexander the Great, Alexander the Great, Persian um, under the Greek control to bring. Have you heard of Alexander the Great? Habt ihr von Alexander dem Großen gehört? Nein. Ich werde jetzt die neue PowerPoint anmachen.
Okay, so we're now on to Ezra and Nehemiah. Wir sind jetzt bei Ezra und Nehemiah. And there were two distinct periods that cover uh, the two books of Ezra and Nehemiah. Da gibt es zwei wichtige äh, Zeiten, die da betrachtet werden in den Büchern. The first is from 539 to 516 BC. Das erste ist von 539 bis 516 vor Christus. Und da wird die erste Rückkehr aus dem Exil beschrieben. And it's led by Sheshbazar. Und es wird von Sheshbazar geleitet. The rebuilding of the temple is done under Zerubbabel. Der Wiederaufbau des Tempels wird unter Zerubbabel um, angeführt. And Jeshua, the priest. Und von Josua, dem Priester. And the ministry of the prophets Haggai and Zechariah. Und unter dem Dienst der Propheten Haggai und Zechariah. And then the second period of history. Und der zweite wichtige Abschnitt. Is from 458 to 432 BC. Ist von 458. 58 bis 432 vor Christus. And this covers the return by Ezra. Und da wird die zweite Rückkehr beschrieben durch Ezra. And he was a, a high official in the Persian Empire. Und er war ein hoher Beamter in dem Persischen Reich. And he was minister for Jewish affairs. Er war ein um, Diener in jüdischen Angelegenheiten. And the uh, king Artaxerxes the first sent him to Jerusalem to reform the people there. König Artaxerxes der Erste hat ihn zurück nach Jerusalem geschickt, um sein Volk zu reformieren. And that was in accordance with the Jewish laws. Und das war in Übereinstimmung mit den jüdischen Gesetzen. And you have this third return by Nehemiah. Und ihr habt die dritte Rückkehr durch Nehemiah. That was 444 BC. Das war 444 vor Christus. And that was 14 years later. Und das war 14 Jahre später. And you've got the dates in, yeah. the, in the text. Und ihr habt die Zeiten auch im Text. And as I mentioned, Nehemiah was cupbearer to the king. Wie ich schon gesagt habe, war Nehemiah Mundschenk, Mundschenk für den König. And he was sent to rebuild the walls. Und er wurde geschickt, um die Mauern wieder aufzubauen. And also Malachi was around during that time. Mm. Auch Malachi hat zu dieser Zeit gelebt. And so his ministry uh, added to the ministry of the prophets of Zechariah and Haggai before. Und sein Dienst hat den von Haggai und Zechariah davor noch was hinzugefügt. And the book of Ezra you will see covers both these periods. Im Buch Ezra sieht man wie beide dieser Zeiten behandelt werden. With Ezra chapters 1 to 6 covering the first part mostly. In Ezra 1 bis 6 wird der erste Teil beschrieben. And chapter 7 to 10 and Nehemiah covering the second part. Kapitel 7 bis 10 in Ezra und Nehemiah, die behandeln den zweiten Teil. And the book of Esther comes in between around 4, 7, 8 BC. Und das Buch Esther um, kommt zwischendrin in dem Jahr 478 vor Christus. And when you look at Matthew, you will see that there are three wise men there who come from the east. Wenn ihr euch Matthäus anschaut, werdet ihr sehen, dass da drei weise Männer aus dem Osten kamen. And they may well have come from Babylon. Und die sind vielleicht aus Babylonien gekommen. So putting that into context. Also packe ich das jetzt in den Kontext für euch. Ja. Yeah. What was with the chapters of Ezra, 1 to 6 and 7 to 10, with the two parts, what is it symbolizing? Uh, there were two, there was one where the first exile happened with Zerubbabel coming. Mm -hmm. And then you had uh, Ezra and Nehemiah. Also, das waren die verschiedenen Rückkehren, die erste und die zweite. Also, die erste Rückkehr mit Zerubbabel und die zweite mit Ezra und dann Nehemiah. Mm -hmm. But you're Jonathan. Yeah. Right. Yeah. What's, your, what's your name? Jonas. Jonas. Why did the first and the second return last? So many years. Warum haben die ersten und zweiten Rückkehren so lange gedauert? Ich weiß nicht. In what sense, why did it last so many years? Why, why was there such a time span between the first return no, and the I'm, second? You said the first uh, return lasted from 539 to 516, so more than 20 years. Mm -hmm. It was such a long period and while I walked back and then when I near my was there it was only one year. So twenty years of 
Beide Bücher sind in der, in der Erzählform geschrieben. And they're written mostly in the Hebrew language, hauptsächlich in Hebräisch. But there are some parts that are written in Aramaic. Und es gibt auch Teile, die in Aramäisch aufgeschrieben wurden. So in Ezra chapter 4, 7 es, to 6. In Ezra Kapitel 4, 7 bis oh, ja. 6. Ah, to 6, 18. In Ezra Sorry. 4, 7 bis 6, 18. For seven, yeah, and seven, twelve to sixteen. Seven, twelve to sixteen. They're written in Aramaic. So it's a text of Aramaic, geschrieben, which is the language of the officials in Persia. Und es ist die Sprache der Beamten in Persien. Ah, and so Aramaic is widely spoken in that time. Aramaic wurde also hauptsächlich gesprochen in dieser Zeit. And it was the language of the Arameans, the Syrians. Und es war die Sprache der Aramäer, des Syrer. And it was the diplomatic language up until the time of Christ. Und es war auch die diplomatische Sprache, bis Jesus kam. Which you'll, why you'll see some of these letters are written in Aramaic. Und deshalb könnt ihr auch sehen, dass manche der Briefe auf Aramäisch geschrieben wurden. Oh, that's the German. Um, you said up until Christ. So, during the time of Jesus' life, were they not speaking Aramaic? They were speaking Aramaic, yes. Uh, the Romans took over, and Latin came in, and Greek was also widely used. But before, let's say, Jesus talking to his disciples, probably Aramaic. Also da gibt es Briefe. Several letters. Viele Briefe. And you've also got lists in both books. Und es gibt auch Listen in beiden Büchern. Uh, chapter, Ezra chapter 10, 8, 2, 8, 10. Ezra Kapitel 2, 8 und 10. And Nehemiah also includes various lists. Und in Nehemiah finden wir auch Listen. And they've obviously been taken from the same sources. Und die sind wahrscheinlich aus der gleichen Quelle herausgenommen. And it's a list of the returned exiles. Es ist eine Liste mit den Leuten, die aus dem Exil zurückkamen. And it's virtually the same as Ezra. Und es ist um, wahrscheinlich das gleiche wie in Ezra. There's a list of those who helped build the wall. 
Da gibt es eine Liste von denen, die die Mauer gebaut haben. And those who seal the covenant. Die, die den Bund neu ähm, versiegeln. And the residents of Jerusalem and other towns. Und die Einwohner von Jerusalem und anderen Städten. And also the priests and the Levites. Auch von den Priester und den Leviten. So the genealogies. Ähm, diese Stammbäume der Familien. They show that the family lines were kept distinct. Die zeigen, dass die ähm, Familien ähm, ja, dass die weitergingen. Most people could still prove the family lines. Die meisten Leute konnten immer noch zeigen, dass sie aus einer bestimmten Familie kamen. And only a minority were not able to, and we see that in Ezra. Nur manche konnten nicht zeigen, aus welcher Familie sie kamen, und sehen wir in Ezra. And those people were excluded from the priesthood. Und diese Leute wurden ausgeschlossen von der Priesterschaft. And we see that in Nehemiah chapter 7. Und das können wir in Nehemiah 7 lesen. And you'll notice that the opening verses of Ezra repeat the closing verses of 2 Chronicles. Und ihr werdet sehen, dass so wie in Nehemiah losgeht, dass es ähnlich ist wie in 2 Chroniken. So it could have been the same compiler. Es könnte also der gleiche geschrieben haben, als Ezra, haben. Ezra may have written 2 Chronicles. Ezra könnte zweite Chroniken geschrieben haben. But it certainly seems like a continuation. Aber es hört sich auf jeden Fall an, als wäre das eine Weiterführung. So the books of Ezra and Nehemiah are a compilation of material from different sources. Die Bücher Ezra und Nehemiah sind also eine Zusammenstellung von verschiedenen Materialien aus ähm, einigen Quellen. And they also include memoirs of Ezra and Nehemiah. Und da sind auch die Memoiren von Ezra und Nehemiah drin. So you'll see some written in the first person. Also werden wir sehen, dass es zum Teil in der ersten Person geschrieben wurde. And incidents in their lives. Und auch ähm, Dinge, die in ihrem Leben passiert sind, beschreibt. And that's written in the third person. Und das ist in der dritten Person geschrieben. And then you have these letters. Und dann gibt es Briefe. And you have a reply from the king. Und ihr habt eine Antwort vom König. Artaxerxes. Von Artaxerxes. And a letter from Tatanai to Darius. Es gibt einen Brief von Tatanai zu Darius. And they include official decrees from Persian kings. Und da gibt es offizielle Ankündigungen der persischen Könige. You may also have noticed Uh, that Ezra is not entirely in chronological order. Euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass Ezra nicht ganz chronologisch geschrieben ist. You'll notice if you look at chapter 4. Es würde euch auffallen, wenn ihr Kapitel 4 anschaut. Did you notice that the changing of the reign between Artaxerxes and Darius? Ist euch der Wechsel der Herrschaft aufgefallen zwischen ähm, Artaxerxes und Darius? So it says at the end, 4.23, when this letter from King Artaxerxes was read to Ray and Shimshai and their colleagues, they hurried to Jerusalem. Then with a show of strength, they forced the Jews to stop building. Also in 4.23 steht, sobald vor Rehum, dem Schreiber Shimshai und ihren Gefährten die Abschrift des Briefes von König Artaxerxes verlesen worden war, eilten sie zu den Juden nach Jerusalem und behinderten sie mit aller Gewalt. And then you've got Darius. Und dann seht ihr Darius. So it's not it's not quite chronological. Also es ist nicht ganz chronologisch. So if you read a straightforward reading, wenn ihr es einmal durchlest, suggests that Ezra arrived at Jerusalem. Dann ähm, nehmen wir an, dass Ezra in Jerusalem ankam. Before Nehemiah. Vor Nehemiah. It arrives he went up to Jerusalem in the seventh year of Artaxerxes. Wir sehen, dass er nach Jerusalem kam in, in dem siebten Jahr von Artaxerxes. And arrived in Jerusalem in the fifth month. Und dass er in Jerusalem im fünften Monat angekommen.